Привет, друзья! Вы еще не создали семью? Или уже создали, но не знаете, как ее сохранить? Вам повезло. Сегодня я расскажу об этом. Теперешние мужчины не склонны связывать себя брачными узами, ведь в современном мире можно легко обойтись без жены. Стирает и убирает техника, а разогреть полуфабрикаты или приготовить что-то совсем не трудно. К тому же интернет дает возможность снять сексуальное напряжение без особых затрат и какой-либо ответственности. Брак больше нужен женщинам в силу их природы. Для рождения детей и заботы о них необходима семья. Но как найти и склонить к браку подходящего мужчин? Да и выбор самостоятельных мужчин в постсоветских странах весьма невелик. Если вы работаете в молодом коллективе, где также работают мужчины, вам немного проще. Но в основном спутника жизни сейчас ищут по интернету, ведь и в кафешках тоже преобладают девушки. С интернетным поиском более-менее ясно. Женщины уже давно не гнушаются писать послания первыми. А как показать свою заинтересованность в коллективе? Тут тоже нет особых секретов. Пристальный заинтересованный взгляд и игривое общение сделают свое дело. Для мужчины важно чувствовать, что он нравится. А вот притвориться в заинтересованности мужчины удается не всегда. Фальш довольно легко распознать. Тут дело не в словах, а в феромонах. Это просто ощущаешь. Либо они есть, либо их нет. Даже не слишком сильный и успешный мужчина хочет чувствовать, что его искренне ценят и уважают. Дайте ему почувствовать это, и он будет ваш. Не нужно льстить. Дайте понять, что не можете обойтись без его помощи. Это повысит самооценку мужчины и усилит стремление соответствовать вашим ожиданиям. Очень важно, чтобы ваш избранник воспитывался в нормальной полноценной семье, где дети чувствовали себя любимыми. Тогда впитанная с детства программа поведения будет подталкивать его создать такую же семью. Но если его отец и мать часто разводились, то и в разводе мужчина не будет видеть ничего страшного. То есть будет считать развод нормой семейного поведения. Итак, выбор сделан и началось общение. Если все идет как по маслу, это очень хорошо. Это говорит о том, что у обоих примерно одинаковый темперамент, характер и мировоззрение. Противоположности не притягиваются, а наоборот отталкиваются. В результате исследований английские ученые пришли к выводу, что у пар, которые долго живут вместе, даже внешность похожая. Люди как бы подсознательно ищут в партнере свое отражение. Особенно женщины, если дочь похожа на своего отца и отец был хороший. У многих мужчин и идеалом тоже долго остается их собственная мать. Натурам со схожими качествами будет проще с друг другом. Веселые будут вместе шутить, романтично говорить друг другу комплименты, а нытики будут жаловаться друг другу на свою судьбу. Но это не отпухнет их друг от друга. Найти своего человека – это как бы найти второго себя. Почти себя, поскольку совершенно одинаковых людей не существует. Очень важно, чтобы модель семейных отношений в детстве у обоих партнеров тоже была похожей. Может быть, человек и не хочет постоянно ругаться и ссориться, но если в его семье родители вели себя именно так, то ему в спокойной среде не будет хватать адреналина, и он рано или поздно станет вести себя таким же образом. Если при взаимной симпатии отношения сразу не заладились, то продолжать их совершенно бессмысленно. Это говорит о том, что вы разные люди. Только время и нервы впустую потратите. Изменить никогда никого не удается, за очень редким исключением. Тот, кого изменяет, будет чувствовать себя несчастным и в конце концов захочет расстаться с человеком, который на него слишком давит. Важно понять, что влюбленные люди далеко не всегда адекватно оценивают ситуацию. Что такое любовь? Это особое состояние человека, созданное для того, чтобы на определенное время привязать индивидуума к объекту своего обожания. Природа создала любовь для того, чтобы повысить выживаемость человеческого рода. Пока мужчина сильно привязан к женщине, она и их общий ребенок находятся под его опекой и защитой. Влюбленные пребывают под воздействием сильной биологической химии. На них также влияет возникающее в процессе общения биополя. При этом разум влюбленного находится в затуманенном состоянии, настолько, что абсолютно не замечает явные недостатки партнера. Поэтому я никому не советую связывать себя узами брака в таком состоянии безумства, тем более уходить из жизни из-за неразделенной любви. Юноши и девушки порой излишне драматизируют неудачи своей первой любви, ведь они еще не знают, что в их жизни будет еще очень много влюбленности. Поэтому расставаться с жизнью после первой неудачи совершенно глупо. В жизни человека любовь случается и после 40 лет, и даже после 50 Каждый влюбленный человек по-своему неадекватен, кто-то меньше, кто-то больше. Но влюбленность рано или поздно проходит, у кого через неделю, месяц, год, через несколько лет. Вечной любви не бывает, это сказка. Поскольку влюбленный не в состоянии объективно рассуждать и оценивать ситуацию, то нужно подождать, пока это особое чувство немножко утихнет. Советовать влюбленным дело бессмысленное, все равно не послушай. Но если вы еще не влюбились, то запомните, никогда не совершайте поспешных поступков в состоянии влюбленности. 
Хотите жить вместе? Живите. Вдвоем испытайте свои чувства и то, сможете ли вы нормально друг с другом жить. Но заводить детей не спешите, ведь даже несколько детей не смогут спасти семью, которая разваливается. А заводить детей желательно лишь прожив в гражданском браке более года, еще лучше более двух лет. Тогда, когда вы наконец перестанете скрывать свои недостатки и смотрите на своего партнера почти объективным, но все еще нежным взглядом. Поэтому очень мудро поступает современная молодежь, выбирая сначала гражданский брак. Со временем секс у вас будет все реже, но взаимное притяжение еще сильное. Тревожиться по поводу уменьшения частоты сексуальных контактов с продолжением семейной жизни не нужно. Это неизбежно, так бывает у всех. Но это тоже нужно знать, чтобы позже не возникло разочарований. Итак, вы осознаете, что с годами ваш партнер будет вызывать у вас все меньшее сексуальное чувство, но чувство привязанности к нему у вас достаточно сильно развито. К тому же вам приятно быть вместе не только во время секса. Если вы готовы пожертвовать остротой временных отношений ради сохранения крепкой и стабильной семьи, то вам следует идти прямо в ЗАГС. Если нет, то к семейным отношениям вы еще не готовы. И не факт, что когда-нибудь будете готовыми. Ведь современные молодые люди боятся брать на себя ответственность за своего партнера. В семейных отношениях есть еще один нюанс. В предыдущих видео я пояснил, что причиной конфликтов есть осознанное и неосознанное стремление всех людей к доминированию. Доминирование в какой-либо группе позволяет получать больше благ вследствие старшинства. Семья – это самая маленькая группа, но все же группа. Поэтому занять в ней главное привилегированное положение стремятся оба партнера. Если поначалу мужчина больше уступает женщине в силу еще довольно горячих чувств, так сказать, добровольно подчиняется, то позже, через полгода, год, два, у кого как, он пытается восстановить утраченные лидерские позиции. Особенно, если считает себя более достойным для роди лидера. Например, получает большие доходы или обладает лучшей логикой для ведения сбалансированного домашнего хозяйства. Это мужское стремление, естественно, натыкается на противодействие женщины, которая уже привыкла повелевать. Начинаются ссоры и выяснения отношений, которым не видно конца. В результате побеждает не самый умный из двоих, а тот, у кого характер сильнее. Если сила характера у партнеров примерно одинакова и отсутствует склонность к заключению компромиссов, то они, как правило, расстаются. Теперь партнеры как бы прозревают. Они не могут объяснить себе, почему несколько лет назад соединили судьбу именно с этим человеком. Поскольку биологическая химия первоначального любовного безумства прошла, никто из двоих уступать не хочет и оба с упоением выискивают и, естественно, находят в другом множество недостатков. В этом случае расставание неизбежно. Иногда оно затягивается из-за весьма значимых общих целей. Например, нужно вырастить детей и построить дом. Но когда цель достигнута, то сдерживающие факторы исчезают и брак разрушается. Многие психологи, в том числе известный Михаил Лобковский, пропагандируют эгоизм в семейных отношениях. То есть советуют прислушиваться лишь к своим желаниям и делать то, чего сам хочешь. Такие советы весьма сомнительны. Наверное, не случайно сам Лобковский развелся с женой, а другого, подходящего для себя человека, так и не встретил. На самом деле, компромиссы в семейной жизни очень важны. Повторюсь, переделать партнера бессмысленно, только нервы потратишь, а недостатки есть у всех. Поэтому с терпимыми недостатками нужно мириться. То есть с теми недостатками, которые не так уж страшны. Например, ваш спутник в целом вас устраивает, но он ужасный чистюля и при этом тратит очень много воды. Или, к примеру, слишком медлительный. Это еще раз говорит о том, что мы хотим, чтобы наш партнер во всем был похож на нас. Но поскольку такого не бывает, то с мелкими недостатками нужно все же мириться, стараться не замечать их. Нужно честно признать право каждого человека быть особенным. Вступающим в брак также следует знать, что инстинкт размножения один из самых сильных. Для наилучшего процветания рода природа не создала человека моногамным. Традиция моногамии возникла исторически только для того, чтобы передавать материальные ценности по наследству, тогда, когда уже было что передавать. Будущим супругам следует осознать, что неуклонное притупление сексуальных ощущений с постоянным партнером и возникновение новых желаний и влюбленностей есть главной причиной расставания многих добропорядочных пар. Они в этом не виноваты, такова жизнь. Какой же брак может существовать долго и длиться практически всю жизнь? Тот, в котором муж и жена стали друзьями. Вечером за общим ужином они обсуждают события дня, проблемы или главные новости и почти всегда приходят к общему мнению по большинству вопросов. Умные жены не запрещают во время вечерней трапезы принимать мужу горячительные напитки, мол, пусть лучше расслабиться со мной, чем на стороне. Нередко они пьют с мужем за компанию. Такие душевные беседы очень важны для нормального самочувствия человека. Они способствуют усилению взаимной привязанности, ведь общаться всегда хочется с тем, кто тебя понимает. 
У супругов друзей секс тоже реже случается. Для лучшей выживаемости вида природа заложила в человека стремление к контактам с разными партнерами. Для того, чтобы в генетическом наборе не накапливались врожденные болезни, не было склонности к психическим расстройствам и склонности к противоправным поступкам. К тому же, постаревшая жена или муж уже выделяет меньше привлекающих партнера сексуальных феромонов. Но все же они еще нуждаются в выходе сексуальной энергии. В современном мире решить эту проблему не слишком проблематично. Для этого существует всевозможная сексуальная индустрия. Если супруги обладают достаточной терпимостью и признают право партнера иметь собственный внутренний мир, куда другим нет доступа, то проблему взаимной сексуальной пресыщенности можно решить. На этом все, друзья. Надеюсь, изложенное поможет вам создать семью, а главное сохранить ее. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.